నెక్స్ట్ టాపిక్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సో ఇది రిజిడ్ పేమెంట్ సో ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ యొక్క విడత అనేది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లాంగ్ టర్నల్ జాయింట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ లాంగ్ టర్నల్ జాయింట్స్ అనేది అలాంగ్ ద లెంత్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అక్రాస్ ద లెంత్ ఇంకొక జాయింట్స్ ఉంటాయి అవి వచ్చి లాటరల్ జాయింట్స్ లాటరల్ జాయింట్స్ అనేది అక్రాస్ ద లాంగ్ టర్నల్ జాయింట్స్ సో ఈ లాటరల్ జాయింట్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ సో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సో ఈ వీడియోలో మనం కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో టూ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మధ్య ఉన్న ఈ జాయింట్సే కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ సో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది మనం ఏదైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం పేమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడే ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం బిఫోర్ ఫైనల్ సెటింగ్ టైం సో ఈ టైం ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం అదేవిధంగా ఫైనల్ సెటింగ్ టైం మధ్యలో మనం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ ఈజ్ టు అలో ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్లాబ్ డ్యూ టు ఫాల్ ఇన్ స్లాబ్ టెంపరేచర్ బిలో ద కన్స్ట్రక్షన్ టెంపరేచర్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు టెంపరేచర్ అనేది ఫాల్ అంటే ఈ వీక్ సారీ వింటర్ సో వింటర్లో మన ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా దీస్ జాయింట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ సో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మధ్యలో మనం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం టు రిలీవ్ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ పీక్ వింటర్ సో పీక్ వింటర్ అప్పుడు ఈ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ని రిలీవ్ తగ్గించే దానికోసం మనం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ దీస్ జాయింట్ ఈజ్ టు నాట్ సపరేట్ మేడ్ సో యాక్చువల్గా వీటిని సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేయరు కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం బిఫోర్ ఫైనల్ సెటింగ్ టైం ద పేమెంట్ ఈజ్ కట్ ఎట్ క్యాలిక్యులేట్ స్పేసింగ్ సో యాక్చువల్గా మనం ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసే టైంలోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం కానీ ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం బిఫోర్ ఫైనల్ సెటింగ్ టైం ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం అదేవిధంగా ఫైనల్ సెటింగ్ టైం మధ్యలో మనం ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో మన సమ్ ఆ స్పేస్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ స్పేస్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక టూ సెక్షన్స్ తీసుకుంటే పీసీసీ సెక్షన్కి ఏ విధంగా ఈ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అదేవిధంగా ఆర్సీసీ సెక్షన్కి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఇక్కడ పీసీసీ సెక్షన్ చూసుకుంటే పీసీసీ మీన్స్ ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ సో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటే మనం సో దీని యొక్క లెంత్ అంటే కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ యొక్క లెంత్ వచ్చి ఎల్సీతో మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ రెడ్ ఏదైతే సెక్షన్ అది రెసిస్టింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా రెసిస్టింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో మనకు ఈ కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అంటే మనకు సాయిల్ అదేవిధంగా ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ యొక్క కాంటాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర మనకు ఫ్రిక్షన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది అవుట్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ న్యూటన్ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టూ సో వెయిట్ అనేది డౌన్ అవుట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్తో ఈక్వల్గా రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యొక్క ఫార్ములా తెలుసు అదేవిధంగా రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ యొక్క ఫార్ములా ఇది సో ఇక్కడ సిగ్మా ఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని బదులు సిగ్మా సి అనేది వస్తుంది సిగ్మా సి ఈక్వల్ టు అలోబుల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ సిగ్మా సి ఈక్వల్ టు అలోబుల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ సో సిగ్మా సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్సిఆర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్సీకే సో ఎఫ్సిఆర్ మాడ్యూస్ ఆఫ్ రఫ్చర్ సో ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఎల్సి అయితే మనం కనుక్కుంటాం అనమాట ఎల్సి మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్ కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్కి ఎంత లెంత్లో మనం ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఆ పేమెంట్లో కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్సిసి పేమెంట్
కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ యొక్క లెంత్ వచ్చి ఎల్సీతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం బాల్స్ మార్క్ మధ్య స్పేసింగ్ సో ఈ స్పేసింగ్ని ఎస్తో ఇండికేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ యొక్క విడ్త్ వచ్చి బి అదేవిధంగా దీని యొక్క థిక్నెస్ హైట్ వచ్చి హెచ్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది మనకు అవుట్ అవుట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతాయి సో సేమ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు రెస్టింగ్ ఫోర్స్ సో ఫార్ములాస్ ఇవి సో ఇక్కడ మనం స్టీల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సిగ్మా ఎస్టీ ఇంటూ ఏఎస్టీ సో ఇక్కడ ఏఎస్టీ మీన్స్ టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ పర్ ఎంటైర్ విత్ బి ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిగ్మా ఎస్టీ సిగ్మా ఎస్టీ ఈక్వల్ టు అలోబుల్ టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టీల్ సిగ్మా ఎస్టీ మీన్స్ అలోబుల్ టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టీల్ సో ఇక్కడ మనం పీసీసీలో చూసుకుంటే కాంక్రీట్ అనమాట సో సిగ్మా సి ఈక్వల్ టు అలోబుల్ టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇక్కడ స్టీల్ బార్స్ ఉండవు కాబట్టి ఓన్లీ కాంక్రీట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఆర్సీసీ కాబట్టి అలోబుల్ టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టీల్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఎల్సి వాల్యూ అయితే అంటే ఎల్సి మీన్స్ కాంట్రాక్షన్ ఏదైతే జాయింట్ లెంత్ అనేది ఎంత ఉండాలి మనం ఇక్కడ మెజర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టు క్యాలిక్యులేట్ ఏఎస్టి సో ఏఎస్టిని మెజర్ చేసే దానికోసం ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఏదైతే బార్స్ ఉన్నాయో డయామీటర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ సో బార్ యొక్క డయామీటర్ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్పేసింగ్ ఏఎస్టి అదేవిధంగా విడ్త్ ఆఫ్ పేమెంట్ సో వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఏఎస్టి అనేది మెజర్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్